मैथ जी बस मैं नाम क्लस तुम्हारे सबा के स्वागत हमें बी एस एर आज के आलोचना करब चतुर्थ श्रेणी गणित आज के आलोचना करब आज के द्वित मठ पर्यात के मूल्यायन एक्टा क्यों करब स्कूल प्रश्नपत्र नहीं आलोचना करब जो आज के आलोचना करब तारा सुंदरी बालिका विद्याभवन जो प्राथमिक विभाग हावड़ा नहीं आलोचना करब जो पार्ट वन अलरेडी हमें आपलोड कर दिए निश्चय तुम्हारा देखे नहींचो और क्यों देखे ना थे रेजिस्ट्रेशन बक्स लिंक देखान देखे नीते आदारवे चैनल भिज को देखे नीते और जी चैनल के कारण नतून अवश्य चैनल सबसक्राइब कर नियो और रोज का नोटिशन पाँच जो बेल अकाउंट के हिट कर रेखो भिडियो अवश्य लाइक करो बंधु संगे शेयर करो तो चलो शुरू करी आगे दिन हमें कर देखो पर्यटन हमें कर नहीं यहाँ चार नम्बर पर्यत कर चारे छ पर्त कर नहीं ठीक है आज के पाँच नम्बर थी करब कि तुम्हार देखो नीचे प्रश्नगुल समाधान करो नीचे प्रश्नगुल चलो देखे नहीं पाँच कर स्टार्ट करब एक पाँच क तो कि बोलते तुम्हार घर एक जानलार जो एक मीटार सताा सेंटीमिटार और आकटी जानलार जो दो मीटार अठारो सेंटीमिटार दौर्घ्य कपड़ दरकार ठीक है तो हमें दूटी जानलार जो मोट कत कपड़ दरकार एक स्टेप बह स्टेप कर कत कपड़ दरकार तो क्यों करब दो जो कर ले पे जा तुम्हार घरे एक मीटार आशी मीटर एक सें एक मीटार आशी सेंटीमिटार कपड़ आखिर तुम ओखान कत कपड़ कीनते ठीक है तो क्या भाव करब चलो देखे नहीं ठीक है तो एक जानलार जो लागे ठीक है तो मोट जानलार जो मोट कपड़े दूटी जानलार जो दूटी जानलार जो जानलार जो ठीक है मोट कपड़ लागे मोट कपड़ लागे तो क्यों करब एक जो लगे कत एक मीटार एक मीटार कत सता सेंटीमिटार सता सेंटीमिटार सेंटीमिटार ओके और अपरटार जो कत लगे दो मीटार अठारो सेंटीमिटार तो दो मीटार दो मीटार अठारो सेंटीमिटार अठारो सेंटीमिटार सेंटीमिटार ओके तो दोटो जानलार जो कत कपड़ लागे तो क्यों कर सीम्पल जो कर दी ही गलो एक जानलार जो एक मीटार सता सेंटीमिटार लागे अपर जानलार जो दो मीटार अठारो सेंटीमिटार लागे तो मोट कत कपड़ लागे जो कर ले पे जाब सत आज आठ आज सत संगे आठ जो कर ले कत आठ सत हे पंद्रह तो पंद्रह कत लिखब पंद्रह पाँच लिखब हाथ हमारे एक तेल कत हे दुई आके तीन तीन आके कत हे चार तेल पैंतालिस सेंटीमिटार सेंटीमिटार ठीक है और इन्हें कत हे एक आचे दुई आई आके कत हे तीन तीन मीटार ठीक है तो तीन मीटार पैंतालिस सेंटीमिटार कि लगे हमारे कपड़ दरकार है तुम्हार दोटो जानलार जो ठीक है एबार् सेकेंड पार्टे देखो कि नेक्स्ट क्यों जो तुम्हार घरे एक मीटार आशी सेंटीमिटार कपड़ आोकान ठीक है कत कपड़ क्या लिखब घर कपड़ आर घर कपड़ आरे कपड़ आपड़ घर कपड़ आ जी लेखो कत मीटार आज तुम एक मीटार आशी सेंटीमिटार एक मीटार ठीक है एक मीटार आशी सेंटीमिटार सेंटीमिटार सेम ही लिखे दिल शर्टे आशी सेंटीमिटार तेल कत कपड़ क्या तो मोट कपड़ दरकार कत तीन मीटार पैंतालिस सेंटीमिटार कपड़ दरकार घर अलरेडी आ कत एक मीटार आशी सेंटीमिटार कपड़ आए तो कत कपड़ दरकार तो जी कपड़ा लागे तरह जो आई वियोग कर दी ठीक है तेल पे जा कत मीटार कपड़ दरकार सूतरा ठीक है कपड़ कपड़ क ठीक है कि लिखब हमें तेल तीन मीटार आगे देखे नहीं तीन मीटार तीन मीटार कत पैंतालिस सेंटीमिटार पैंतालिस सेमी सेंटीमिटार मैं सेमी लिखल ओके तरह वियोग कर एक मीटार एक मीटार ठीक है आशी सेमी आशी सेमी बोझा गया ठीक है एक मीटार आशी सेमी एट आठ क्योंकि तुम ठीक एट्टी सेमी तेल क्यों करते हैं एक वियोग कर ले पे जा कतट कपड़ क्यों ओके एखे पैंतालिस आज नीचे आशी आए तो छोटो संख्या बड़ो संख्या वियोग जाए ना तो क्यों करब हमें पाँच घर के धान नेबले एक मीटार तीन मीटार के काटे हमें एट दुई कर दीची एक धान निल तो एक मीटार समय समान कत सेंटीमिटार एक मीटार समय समान एकश सेंटीमिटार सबाई जी तो एखे कि मीटर सेंटीमिटार के सेंटीमिटार नहीं जाए तो एकश हो जाए ठीक है तेल कि एखे एकश जो कर देव एखे तेल एकश क्यों एखे जो हो जाए तुम्हारे समय समय जो कर ले कथा हे तुम्हार हे एक पैंतालिस हो जाए तुम्हार जो कर ले ठीक है एब चलो वियोग कर सुविधा है ओपर पाँच आज नीचे शून्य आज पाँच आते शून्य वियोग कर ले कत हे पाँच पाँच ही थके जाए ओपर कत हे चार आज नीचे आठ आज चार तक आठ के वियोग जाए ना तो पास घर धान नहीं नब एक धान नील वो गल चौदह तुम्हार तो चौदह तो आठ पर चौदह पर्त कर आठ नय दस एगारो बारो तेर चौदह तेल कत छय तुम्हार पयषट्टी सेमी ओके 
আর এখানে কত ছিল দুই মিটার ছিল এখানে হচ্ছে এক মিটার ছিল দুই মিটার থেকে এক মিটার বাদ দিলে কত হচ্ছে তোমার এক মিটার হচ্ছে তোমার এক মিটার ওকে উত্তর কত হচ্ছে তোমার এক মিটার পঁয়ষট্টি সেমি দেখেন সুন্দর করে উত্তরটা লিখে দেবো আমরা তা দুটি জানলার জন্য মোট কাপড় লাগবে দুটি জানালার জন্য মোট কাপড় লাগবে মোট কাপড় দরকার দরকার কত ওকে কত দরকার তো তিন মিটার পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার তিন মিটার মিটার পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার ঠিক আছে আ এবং ঠিক আছে মিটার দাঁড়িয়ে দিয়ে দেন আর কি বলেছি তোমার কতটা কাপড় ঘরে কিনতে হবে ঠিক আছে সুতরাং কাপড় কিনতে হবে সুতরাং কাপড় কিনতে হবে কিনতে হবে ঠিক আছে তো কতটা কিনতে হবে এক মিটার পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার এক মিটার কত পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার ছয় পাঁচ পঁয়ষট্টি সেমি সেন্টিমিটারকে সংক্ষেপে সেমি লিখে দিলাম ঠিক আছে হয়ে গেল তো কীভাবে করলাম অঙ্কটা দেখে নাও একবার এক নজরে প্রথমে কী দরকার জানলার জন্য কাপড় দরকার দুটো মিলে কাপড় যোগ করলাম দুটো জানলার জন্য যে পরিমাপা দেয়া আছে মাপটা দেয়া আছে যোগ করলে যে এটা হলো সেটা আমরা কি এই কাপড়টা কি আমাদের দরকার এবার কি বলছে ঘরে কাপড় আছে কাপড় আছে এক মিটার আশি সেন্টিমিটার তো যতটা আমার কাপড় কিনতে হবে তার থেকে যতটা ঘরে আছে সেটা বাদ দিয়ে দিলে বাকিটা কিনে আনলে আমাদের কাজটা মিটেই যাবে তো এখানে কতটা করব তিন মিটার পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার থেকে এক মিটার আশি সেন্টিমিটার আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে উত্তর দাঁড়াচ্ছে এক মিটার পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে তোমার উত্তরটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড উত্তরটা ওকে চলো পরের অঙ্কটা দেখে নেব নেক্সট অঙ্কটা কী আছে একবার দেখে নেব আমরা নেক্সট পরের অঙ্ক কী বলছে দেখো ক্ষয়ের অঙ্কটা বলছে ছত্রিশ ও চব্বিশের সাধারণ উৎপাদকগুলো নির্ণয় করো ঠিক আছে মানে গুণিতকগুলোকে নির্ণয় করতে হবে তোমার ঠিক আছে ওকে গুণনীয়গুলোকে নির্ণয় করতে হবে বা উৎপাদকগুলো নির্ণয় করতে হবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণনীয়কটি লেখো তাই চব্বিশ আর ছত্রিশের সাধারণ গুণনীয়গুলো লিখবো আমরা তাই চব্বিশ এখানে ছত্রিশ পাঁচ ছ পাঁচের খ পাঁচের খ ঠিক আছে সাধারণ গুণ দিয়ে হলে তোমার ছত্রিশ ছত্রিশ লিখব আমরা ছত্রিশটাকে আমরা যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ করি তাহলে কত হচ্ছে তোমার দুই দিয়ে করলে কত হচ্ছে আঠেরো তারপর দুই দিয়ে করলে কত হচ্ছে তোমার নয় তারপর দুই দিয়ে করলে তো তোমার দুই দিয়ে যাচ্ছে তিন দিয়ে করতে হবে তোমার তিন দিয়ে করলে তিন তারিখে নয় তোমার ঠিক আছে তো তিন তারিখে নয় নয় দুগুণ আঠেরো আঠেরো দুগুণ ছত্রিশ ছত্রিশ হলো আর কি আছে তোমার ছত্রিশ আর কি চাইছে চব্বিশ চাইছে চব্বিশ চব্বিশকে দুই দিয়ে করলে কত হচ্ছে তোমার বারো দুগুণ চব্বিশ দুই দিয়ে করলে তোমার ছয় দুগুণ বারো আর দুই দিয়ে করলে হচ্ছে তোমার তিন দুগুণ ছয় ওকে ঠিক আছে বোঝা গেল এবার কি বলছে তোমার দুটো সাধারণ গুণতি গুণনীয়ক চাইছে তোমার রাইট সব গুণনীয়কগুলো চাইছে তাই ছত্রিশের গুণনীয়ক কী লিখবো ছত্রিশ এর গুণনীয়ক গুণ নিয়ক কী কী আছে তোমার গুণনীয়কগুলো তাহলে হচ্ছে তোমার দুই আছে তারপর কত হচ্ছে তোমার দুইয়ের পরে তোমার তিন হবে তারপর কত দুই দুগুণ কত চার হবে তোমার তারপর কত তিন দুগুণ কত হচ্ছে তোমার ছয় হবে তোমার তারপর তিন তারিখে কত হচ্ছে তোমার নয় হবে তোমার আর তারপর কত হচ্ছে তোমার বারো হবে তোমার ওকে বোঝা গেল এক তো দুই তো অবশ্যই হবে দুই দুই তিন দুই দুগে তোমার দুই দিয়ে করলে তোমার আর কি হচ্ছে তোমার এখানে তোমার আঠেরো হবে তোমার তিন তারিখে নয় নয় দুগুণ আঠেরো তাহলে কত হচ্ছে আট বারো আঠেরো হবে তোমার ওকে এইটটিনও হবে ওকে তাহলে কী কী পেলাম আমরা তাহলে দুই তিন চার ছয় নয় বারো আঠেরো এগুলো হচ্ছে তোমার ছত্রিশের গুণনীয়ক বা উৎপাদক যেটা বলো তোমার ঠিক আছে আর আট এখানে কী লিখবো চব্বিশের গুণনীয়ক চব্বিশ এর গুণনীয়ক গুণ নিয়ক তো চব্বিশের গুণ নিয়োগগুলো কী কী আছে তোমার দুই তো আছে অবশ্যই আছে দুই তারপর কত আছে তোমার দুই দুগুণ কত হচ্ছে তোমার চার তারপর কত হচ্ছে তোমার তিন আছে তোমার ওকে তিনটা আগে লিখে দরকার ছিল আচ্ছা দুই চার তিন হলো তারপর তিন দুগুণ কত হচ্ছে দুই দুই দুগুণ হচ্ছে তোমার চার হলো চার দুগুণ কত হচ্ছে আট হবে তোমার আট হবে তিন দুগুণ কত হবে তোমার ছয় হবে ছয় হবে ঠিক আছে ওকে স্টেপ বাই স্টেপ দুই হলো চার হলো তিন হলো আট চব্বিশকে তোমার দুই দিয়ে করতে পারি তিন দিয়ে করলে তিন আটে চব্বিশ আর তোমার দুই দিয়ে করলে কত এখানে বারোও হবে তোমার বারো বারো দুগুণ চব্বিশ ওকে আট ছয় চার ছয় চব্বিশ তিন আটে চব্বিশ তাহলে এভাবে কী হলো আমাদের রুলসটা সাজানো থাকলো ওকে তো চলো এবার কমনটা দেখে নিই দেখো এখানে দুই আছে এখানে দুই আছে এখানে তিন আছে এখানে এখানেও তিন আছে তোমার এখানে চার আছে এখানে চার নেই এখানে ছয় আছে এখানে ছয় আছে ওকে তাহলে এখানে ছয় আছে এখানে ছয় আছে ঠিক আছে এখানে কী আছে তোমার নয় আছে এখানে তোমার নয় নেই এখানে বারো আছে এখানে বারো আছে তাহলে এখানেও বারো আছে এখানেও বারো আছে তোমার হয়ে গেল তাহলে এখানে আমরা সংখ্যাগুলো কী কী পেলাম দেখে নিলাম আমরা তাই কী লিখবো আমরা উত্তর লিখব চব্বিশ ও ছত্রিশ এর সাধারণ উৎপাদকগুলি উৎপাদকগুলি 
হলো কি কি আছে তাকে দুই কমন আছে তাহলে দুই লিখবো আমরা কমা দেখি লিখবো আমরা তিন লিখবো আমরা কমা দেখি রাখো এখানে চার আছে এখানেও চার আছে তোমার ঠিক আছে তো চার লিখবো আমরা ওকে দেন কি আছে পাঁচ পাঁচ তোমার নেই ঠিক আছে হবে না ছয় আছে তোমার এখানে ছয় ছয় ছত্রিশ তোমার তাই ছয় দিয়ে কোনগুলো করতে পারবো ছয় ওকে তারপর কি হচ্ছে তোমার নয় দিয়ে আছে তোমার নয় দুগুণ আঠেরো তোমার ছত্রিশ আন ছত্রিশ নয় নয় দিয়ে আছে তোমার এখানে নয় নেই তোমার এখানে বারো আছে এখানেও বারো আছে তাহলে কি কী পেলাম আমরা দুই পেলাম তিন পেলাম চার পেলাম ছয় পেলাম আর কি পেলাম এখানে বারো পেলাম তোমার একে দুই বারো পেলাম ওকে এটা হচ্ছে তোমার চব্বিশও ছত্রিশে সাধারণ গুণনিকগুলো হচ্ছে দুই তিন চার ছয় বারো হয়ে গেল চলো পরের অঙ্কটা দেখে নেবো আমরা ঠিক আছে হয়ে গেল পরের অঙ্কটা দেখবো আচ্ছা এখানে আর কি বলছে তোমার দেখো এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণনীয় গুণনীয়ক গুণনীয়কটি লেখুন আচ্ছা আরেকটা পার্ট আছে তোমার সবচেয়ে উত্তর আর ওইখানে সবচেয়ে বড় গুণনীয়ক সবচেয়ে বড় গুণনীয়ক গুণনীয়ক কত হচ্ছে তোমার এখানে হবে তোমার বারো হবে তোমার একে দুই বারো ঠিক আছে ওকে বারোটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোমার এখানে বারো আছে এখানে বারো আছে বারোটা সবচেয়ে বড় হয়ে গেল চলো পরের অঙ্কটা দেখে নেবো নেক্সট অঙ্কটা কী বলছে বলছে একটি ফাঁকা পাঁচ লিটার জল রাখার জারে দু লিটার দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার ঠান্ডা জল ও এক লিটার নশো মিলিলিটার গরম জল রাখলাম ওই জল রাখা রাখার জাল ভর্তি করতে আরও কত জল ঢালতে হবে মানে বলছে এটা পাঁচ লিটার জলের ড্রাম আছে তার মধ্যে ঠান্ডা জল ঢেলেছে তোমার দু লিটার দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আর এক লিটার নশো মিলিলিটার কী হচ্ছে তোমার ঠান্ডা জল ঢেলেছে এবার বলছে ওই জারটা ভর্তি করতে আর কত জল লাগবে আমার ঠিক আছে চলো দেখে নিই তাহলে কীভাবে করবো আমরা দেখে তাহলে লিখবো আমরা পাঁচের একটা গ পাঁচের গ লিখবো তাহলে কী লিখলাম ঠান্ডা জল ঢাললাম ঠান্ডা জল ঢাললাম কত দু লিটার দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার দু লিটার দুশো পঞ্চাশ মিলি ওকে মিলিলিটার আর গরম জল ঢাললাম কত গরম জল ঢাললাম এক লিটার নশো মিলি গরম জল গরম জল ঢাললাম এক লিটার নশো নশো না আটশো আছে কি আছে এক লিটার নশো মিলিলিটার জল ঢাললাম ঠিক আছে এক লিটার নশো মিলিলিটার মিলি এর আগের দিন একটা কোশ্চেন সলভ করেছিলাম তাতে কিন্তু সেম অঙ্কটাই ছিল কিন্তু তোমার এখানে রাইট নশো জায়গায় আটশো ছিল বোধ হয় ওকে বাকি ঠিকই আছে চলো দেখে নিই আমরা তাহলে মোট জল কত সংখ্যা হলো তাহলে মোট জল হলো দুটো যোগ করলেই পেয়ে যাবো মোট জল কত ফেললো গ্রামে কতটা জল ঢাললাম আমরা তাই শূন্য 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 হলো পাঁচ পাঁচ পাঁচই থেকে গেল এবার নয় আছে নয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে কত হচ্ছে নয় আর দুই হচ্ছে এগারো তাহলে কত হচ্ছে এগারোর কত লিখলাম এগারোর পর এক লিখলাম ওকে হাতে আমার কথা হচ্ছে এক থাকছে একটা এখানে চলে আসছে দু হাজারকে তিন তিন হাজারকে চার চার লিটার ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ মিলিলিটার মিলি দুটো দুটোই জল ঢালা কত হলো চার লিটার আর একশো পঞ্চাশ মিলিলিটার জল ঢালা হয়েছে ওকে একটি জালের জলের ক্যাপাসিটি কত ধরে জারে জল ধরে কত পাঁচ লিটার ঠিক আছে পাঁচ লিটার জল ধরে যায় ড্রামে ওকে এবার তোমার ক্ষেত্রে কত জল ঢালতে হবে আরও ঠিক আছে যে জল ঢালতে হবে সুতরাং জল ঢালতে হবে জল ঢালতে হবে কত পাঁচ লিটার তো জল ড্রাম তার মধ্যে ঢালা হয়ে গেছে কত চার লিটার একশো পঞ্চাশ ঢালা হয়ে গেছে তোমার চার লিটার ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ মিলি মিলিলিটার ওকে তাহলে কি চার লিটার একশো পঞ্চাশ মিলিলিটার জল অলরেডি ড্রামে ঢালা হয়ে গেছে তাই জল দরকার কতটা তাহলে এটার থেকে একটা বিয়োগ করলেই হয়ে যাবে জলের ক্যাপাসিটির থেকে আমরা যত জল ঢেলে দিয়েছি সেটা বাদ দিয়ে দিলে কত জল ঢা ভাল দা ভাঁকি আছে ঢালতে তোমার সেটা আমরা পেয়ে যাব তাই চলো বিয়োগটা করি ওপরে একশো পঞ্চাশ ওপরে তোমার কে শূন্য আছে নিচে একশো পঞ্চাশ কিছু নেই মানে শূন্য আছে তাই কম সংখ্যা থেকে তো বড় সংখ্যা থেকে ছোটো সংখ্যা থেকে তো বিয়োগ করা যাবে না বড় সংখ্যা থেকে ছোটো সংখ্যা ঠিক আছে ওকে তাই জন্য কী করতে হবে এখানে আমরা এখানে যদি কিছু নেই তো জিরো জিরো বসে নিতে পারি আমরা জিরো জিরো ঠিক আছে এটা কী লিখবো আমরা মিলি লিখবো মিলি ঠিক আছে পাঁচ লিটার জিরো জিরো মিলি লিটার এবার যেহেতু ভয় বিয়োগ ভাগ করা যাচ্ছে তোমার বিয়োগ করা যাচ্ছে না এখানে শূন্য ছোটো সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করা যায় না তো পাশের ঘর থেকে ধান নেব ধান নিলে পাঁচ লিটার আছে আমরা কেটে আমরা চার লিটার করে দিলাম ঠিক আছে আর এক লিটার ধান নিলাম এক লিটার সমান সমান কত আছে এক লিটার সমান সমান আমরা কী জানি এক হাজার মিলি জানি আমরা এক লিটার সমান সমান কী হয় এক হাজার মিলিলিটার হয় তোমার ওকে তাহলে হলো তাহলে লিটার করলাম আমরা ওকে এবার কি করছি আমরা বিয়োগটা করব আমরা ঠিক আছে চলো বিয়োগ করি এখানে শূন্য আছে নিচে শূন্য আছে শূন্য তো শূন্য বিয়োগ করলে শূন্যই হয় ওপরে শূন্য আছে নিচে পাঁচ আছে তো শূন্য থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে কত হচ্ছে তোমার এখানে শূন্যকে দশ ধরে নিলাম 
তাহলে পাঁচ আর পাঁচ হচ্ছে কত তোমার দশ হলো তোমার এবার ঘরে যখন যাচ্ছে ওকে তাহলে এখানে তোমার কিছু এক আছে তাহলে এখানে এক কি করবো আমরা এক আর একে দুই হয়ে গেল ঠিক আছে দুই হয়ে গেল তাহলে দশের থেকে তোমার দুই বাদ দিলে কত হচ্ছে তোমার দশের থেকে দুই বাদ দিলে পেয়ে যাচ্ছি আমরা তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে কত হচ্ছে আট ঘর তাহলে আটশো পঞ্চাশ কি আছে তোমার মিলি মিলি লিটার ওকে উত্তর কি লিখবো আমরা উত্তর লিখবো জারে আর কত জল ঢালতে হবে উত্তর লিখবো আমরা জারে আরো আটশো মিলি জল ঢালতে হবে জল ঢালতে হবে ওকে হয়ে গেল নেক্সট পরে অঙ্ক কি বলছে ছয়েরটা ছয়েরটা আছে তোমার লাস্ট অঙ্ক তুমি তারাপীঠ বেড়াতে যাওয়ার সময় আটের তিন অংশ ট্রেনে দুই আর অংশ বাসে এবং বাকি অংশ মোটর সাইকেলে গিয়েছিলে তাহলে তুমি কত পথ মোটর সাইকেলে গিয়েছিলে হিসাব করো ঠিক আছে তাহলে বাসে ট্রেনে গিয়েছিলাম কত ট্রেনে ট্রেনে গিয়েছিলাম গিয়ে ছিলাম কত ওকে তিনের আট অংশ তিনের আট অংশ ওকে আর কি হচ্ছে তোমার দুই আর অংশ বাসে বাসে গিয়েছিলাম বাসে গিয়েছিলাম ওকে তা বাসে গিয়েছিলাম কত অংশ তোমার দেখো দুই এর আট অংশ দুই এর আট অংশ বোঝা গেল সুতরাং বাসে ও ট্রেনে সুতরাং বাসে ও ট্রেনে গেলাম কত তাহলে তোমার তিনের আট যোগ হচ্ছে তোমার দুই এর আট ওকে তা দুটো হর সমানই আছে সমসমান কি আট কমন নিয়ে নিলাম ওপরে যে আছে তাই লিখবো তিন যোগ হচ্ছে তোমার দুই সমসমান কত হলো এখানে উপরে তোমার পাঁচ হলো নিচে হচ্ছে তোমার আট হলো ঠিক আছে তাহলে কত অংশ পাঁচের আট অংশ ঠিক আছে তারপর সাইকেলে কত আমরা গেলাম সাই বাসে আর তোমার বাসে আর ট্রেনে কত তো গেলাম আমরা পাঁচের আট অংশ গেলাম এবার কত মোটর সাইকেলে কতটা গেলাম আমরা বাকি পথটা মোটর সাইকেলে গেলাম এবার লিখবো কি আমরা ধরে নিই ধরে নিই সম্পূর্ণ রাস্তা সম্পূর্ণ পথ বা রাস্তা যাই বলো ঠিক আছে এক ধরে নিই আমরা ঠিক আছে পথটাকে এক ধরে নিলাম তা সুতরাং ঠিক আছে সাইকেল সুতরাং মোটর সাইকেলে মোটর সাইকেলে মোটর সাইকেলে ঠিক আছে ওকে মোটর সাইকেলে পথ যায় পথ গেলাম কত মোট পথ কত এক তা এক তার থেকে বিয়োগ দিয়ে দেবো যত আমরা বাসে আর তোমার ট্রেনে যেটা গেছি আমরা সেটা বাদ দিয়ে দেবো কত অংশ এটা পাঁচের আট অংশ আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে বাকিটা কি হচ্ছে আমরা আমরা চলে যাচ্ছি মোটর সাইকেলে ঠিক আছে তাহলে এক আছে এখানে আট আছে তাহলে আমরা মেলাবো কী করে তো একে আমরা সমস্যা সমস্যা লিখতে পারি আট বাই আট কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যাতে ভাগ করলে উত্তর একই হয় তোমার ঠিক আছে তাহলে আট বাই আট হলো ওকে বিয়োগ কী লিখলাম আমরা এখানে পাঁচ বাই আট লিখবো আমরা পাঁচ বাই আট লিখলাম এবার দেখো এখানে দুটো আট দুটো আটই কমন আছে তো কমন লিখলাম তো ওপরে কত হচ্ছে এখানে আট বিয়োগ কত হচ্ছে পাঁচ পাঁচ লিখলাম সমান সমান কত হচ্ছে এখানে আট নিচে আটের থেকে পাঁচ বিয়োগ করা হচ্ছে তো তিন তো তিনের আট অংশ ঠিক আছে তো উত্তর কি লিখবো আমরা উত্তর লিখবো আমরা উত্তর লিখবো ঠিক আছে জানতে কি চাই সেটা দেখিনি এক্সাক্টলি প্রপারলি ঠিক আছে তাহলে তুমি কত পথ মোটর সাইকেলে গিয়েছিলেন ওকে তাহলে লিখব উত্তর লিখব আমি ঠিক আছে তিনের আট অংশ পথ মোটর সাইকেলে মোটর সাইকেলে গিয়েছিলাম গিয়ে ছিলাম ঠিক আছে হয়ে গেল কীভাবে করলাম প্রথমে আমরা কি করলাম পাশে আর ট্রেনের একটা যোগ করে দিলাম ট্রেনের বাসে গেছিল যোগ করে দিলাম তারপর সম্পূর্ণ পথটা আমরা এক অংশ ধরে নিলাম তাহলে মোটর সাইকেলে গেলাম সুতরাং মোটর সাইকেলে যাবো কত তাহলে এক বিয়ে পাঁচের আট মোট পথ থেকে যেই পথটা অলরেডি আমরা চলে গেছি এটা বাদ দিয়ে বাকি পথ আমরা কতটা গেলাম সেটা পেয়ে গেলাম বিয়ে করলে অঙ্কটা পেয়ে গেলাম এটা তিনের আর অংশ হলো ওকে তা আজকের জন্য এ পর্যন্তই ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করো বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো এই প্রশ্ন পত্রটা সলভ হয়ে গেল পরের দিন আমরা একটা নতুন প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন দিয়ে আবার সলভ করবো আমরা ঠিক আছে তো ভিডিও অবশ্যই লাইক করো বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো আর পার্ট ওয়ানটা যদি তো কেউ দেখে না থাকো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে
আর আদার সাবজেক্ট যেগুলো আছে তোমার বাংলা পরিবেশ আদার সাবজেক্টগুলোর জন্য ডিবিএস ম্যাডাম ক্লাসটাকে ফলো করবে যেখানে ম্যাডামগুলো খুব সুন্দরভাবে স্টাডি করায় যে ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করলে কিন্তু ফুল মার্কস অ্যাচিভ করতে পারবে আজকের জন্য এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে